erste Sicht, Pkw gegen Pkw, vermutlich eine eingeschlossene Person. Hallo, einmal nicht erschrecken, ich weiß, es ist gerade eine komische Situation. Sie bekommen einmal einen Clip von mir an Ihren Finger. Okay, Passion ist örtlich nicht orientiert, zeitlich. Können Sie mir sagen, wer Sie sind und wie alt Sie sind? Die Tatsache alleine, dass irgendjemand die 112 ruft und der Disponent uns rausschickt, zeigt da schon die Wichtigkeit des Jobs an sich. Man lernt es recht schnell, wie, wie wird kommuniziert. Das ist ein ganz, ganz großes Thema tatsächlich in dem Berufsbild Kommunikation, was super wichtig ist auch, ähm, damit man halt eben keine Fehler machen kann. Das heißt, dass jeder immer auf dem gleichen Stand ist, dass ähm, jeder genau weiß, was er zu tun hat und was man machen soll. Ähm, das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in diesem Beruf und das lernt man sehr früh in der Ausbildung schon. Die Auszubildenden durchlaufen halt ähm, blockweise ihre Ausbildungsabschnitte, Unterricht in der Schule, ähm, Praktikas im Krankenhaus und Wachpraktikas bei uns auf der Lehrrettungswache. Und im Rahmen dieser Praktikas versuchen wir das, wenn der Einsatzdienst das erlaubt, das auch entsprechend hier so in die Praxis umzusetzen. Es ist halt sehr vielfältig, man macht es im Krankenhaus, in der Schule, auf der Wache, hat auch Tagesdienst, wo man dann Szenarien durchspielt, Fallbeispiele macht, aber auch Theorie nachbespricht, was im Unterricht da mal runtergefallen ist zum Beispiel oder noch Fragen offen geblieben sind. Die Tagesdienste haben im Prinzip keine feste Struktur. Das Einzige, was feststeht, ist, dass dieser Tagesdienst existiert und dann bieten wir auch den Auszubildenden die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben da und da noch Defizite, da und da noch Schwierigkeiten, wir würden gerne das und das nochmal machen. Dann greifen wir das auf und dann kommen auch genau solche Szenarien, wie wir sie eben geübt haben, zum Tragen. Im nächsten Block haben wir dann drei Monate Rettungswoche, wo wir dann eingesetzt werden. Oder kann natürlich jeder Einsatz kommen. Trainiere so, wie du auch in den Einsatz gehst. Trainiere so, wie du auch ähm, dich im Einsatz geben wirst. Es macht keinen Sinn, die äh, Azubis nur in den Unterrichtsräumen äh, an das Notfallgeschehen heranzuführen, sondern wir müssen natürlich auch entsprechend sehen, wie arbeiten die im Rettungswagen. Wir haben gesehen, das läuft dann nicht so rund, weil der Patient nicht mehr auf dem Boden liegt. Und ähm, es ist ganz anders, ob der Patient in einem ja, äh, Unfallszenarien im Auto sitzt. Wir können uns das im Klassenraum vorstellen. Wir können Bilder an die Wand äh, beamen oder auch abzeichnen. Aber ähm, es ist immer noch besser, wenn der Auszubildende tatsächlich diese Situation vorfindet, die ihn auch draußen äh, treffen kann. 